ഞങ്ങൾ മമ്മൂട്ട് ലാലേട്ടനെയോ മമ്മൂക്കാനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റമാൻ സാറിനെ ആയിരിക്കാം കാരണം എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും റമാൻ സാർ വലിയ മനുഷ്യനാണ് റമാൻ സാർ ഭയങ്കര മനസ്സിൽ ഭയങ്കര യൗവനമുള്ള ലൈക് ഭയങ്കര യങ് ആയിട്ടുള്ള മുമ്പ് ഇണങ്ങി മാറിയിരിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ നമ്മളോട് വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഈ അതിലിടക്ക് വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ലൊരു സ്പെക്ക് വെച്ചോണ്ട് വന്നു നല്ലൊരു ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് വന്നു കുഷുമ്പാ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലും ഞങ്ങള് പുള്ളി വിളിക്കാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വന്നോണ്ട് ചോദിക്കും നീ എല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചല്ലേ നമ്മള് വിളിക്കല്ലേ കണ്ടോന്ന് വിളിച്ചില്ല പുതിയ ഈ ഫോട്ടോ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞൊരു കമന്റ് അതാണ് ഗൗരവക്കാരനാണെന്ന് മമ്മൂക്ക പറയും പക്ഷെ മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര കുസൃതി കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചിലപ്പോ നമുക്ക് വളരെ കമ്പനി ചിലപ്പോ മാറിയിരിക്കും അങ്ങനെ പല വ്യത്യാസമുണ്ട് ടോവിനോ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇടുന്ന കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും അമ്പരന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ തോന്നി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ടോവിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോവി നീ കണ്ട സിംപിൾ ചെയ്യരുത് അത്രക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നാഷണൽ അവാർഡ് അവർക്കാണ് അവർ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് അവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് കിട്ടി കിക്ക് ആണ് പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞു എന്റെ മലയാളം ഓക്കെ ആണോന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യമാണ് എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടത് എന്റെ ഒരു അഞ്ചു കഥകളും ദിലീപ് ദിലീപ് ഭട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു കഥ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും പിൽക്കാലത്ത് എന്നോട് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ അത് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരാത്ത അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ എല്ലാ കഥകളും നോക്കി മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ കഥയിലെ നായകന്മാരും നല്ലവരല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നല്ലവരൊന്നും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പോലും ഇപ്പോ വെബ് സീരീസുകളുടെ കാലമാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും കാരണം ഒരുപാട് വെബ് സീരീസുകൾ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി എത്തുകയാണ് തൗസൻഡ് ബേബീസ് തൗസൻഡ് ബേബീസിന്റെ ടീമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഒരു ത്രില്ലർ മോഡിലാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും ത്രില്ലറുകൾ ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് തൗസൻഡ് ബേബീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ ട്രെയിലറിൽ പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് കാതിൽ മൊത്തം ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രില്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കൊലപാതകം അങ്ങേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എങ്ങനെയാണ് തൗസൻഡ് ബേബീസിനെ പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുക അല്ല കൊലപാതകം അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അല്ല അത് തൗസൻഡ് ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളില്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം എന്തോ പേര് പ്രിൻസി 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 അമ്മ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രസവിച്ച് കിടപ്പില്ലേ ആരൊക്കെ കിടപ്പില്ല നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ തപ്പി പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരല്ലേ മനസ്സിലേ അവരിപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവരെപ്പറ്റി നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നാളെ നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നീ പ്രസവിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനീത്യ കാണാനെ കണ്ട പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ല വിധിയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ബേബീസിൻ്റെ കഥകളാണ് ഇതേപോലെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് അല്ലാണ്ട് കൊലപാതകം പരിപാടികളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൽ കാണുമ്പോൾ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചിലരെ അടിക്കുന്നത് ചോരതടിക്കുന്നത് കയ്യിലെടുക്കുന്നത് അത് ഹാർട്ടാണത് ഹാർട്ടാണത് അതൊരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഒരു മർഡർ നടന്നിട്ട് അത് ഫോറൻസിക്കിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർട്ടിൽ ഇഞ്ചേർഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറൻസിക് ഡോക്ടേഴ്സ് അത് ഹാർട്ട് കട്ട് നോക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ഒരു അമ്മയും മകനും നമ്മളൊരു വഴക്കിൽ മകൻ ദേശത്തോടെ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കുറവ് ഇത് ശരിക്കും ഇമോഷണൽ ആണ് ആ ഇമോഷണൽ ആൾക്കാർക്ക് ഹോണ്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രില്ലർ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രില്ലർ സബ്ജക്റ്റ് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ കമന്റ് പറയുമ്പോഴും അതിന് താഴെ എഴുതുകയാണ
ആ വൗ ഫാക്ടർ ആണ് ഇതിന്റെ ആ സ്റ്റോറി ലൈൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഫുള്ള് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിലീഫ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര സഞ്ജു പറഞ്ഞ നമ്മള് ഇത്രയും പേര് നമ്മുടെ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാ ഇപ്പം ഷാജി ചേട്ടൻ അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് എത്രയോ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജീമിക്ക ഹിംസെൽഫ് പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു യൂണിക് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതെ ഇപ്പം നജീവ് കുമാർ മീന ഗുപ്ത പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് യുണീക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ അത് നീന ഗുപ്ത അല്ലെങ്കിൽ റഹ്മാൻ സാറ് ഇവരൊക്കെ എന്തിനെയും സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിട്ടാണ് കാരണം പതിവ് സിനിമകളെക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു എട്ട് മാസത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഡബിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പം റഹ്മാൻ സാറാണ് എത്രയോ ദിവസം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാവ് ഫാക്ടർ ഐ ഹാവൻ സീൻ ഐ ഹാവൻ ഡൺ ദിസ് ഇൻ ഇൻ എ വൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കരിയറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഒരു പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല റഹ്മാൻ സാറാണെങ്കിലും ഇപ്പം നീന മാം ആണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ആൾക്കാർ എന്നെ കാണുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇനി നാളെ മുതൽ എന്നെ അങ്ങനെ എന്നെ കാണത്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാം അതല്ല നിങ്ങൾ മാം പറഞ്ഞതാണ് മാം ഇത്രയും വർഷത്തെ കരിയറിൽ മാമിനോട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി സൗത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന എന്നെ പുള്ളി ഒരാള് ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്ററും എൻ്റെ ബ്രദർ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഇവിടുന്ന് മുംബൈയിൽ പോവുക ജുഹു ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അവർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അവർ അവർ കൈ കൊണ്ട് കോഫി ഇട്ട് ഞങ്ങളുടെ നിന്ന് കഥ കേൾക്കുകയാണ് ആ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയണം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യും എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെറുതെ അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുറത്തെത്തി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണത് അവരത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നാഷണൽ അവാർഡ് അവർക്കാണ് അവർ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് അവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ കീട്ടി കിക്ക് ആണ് നീന ഗുപ്ത നീന ഗുപ്ത ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്നോട് വൈ മീ എന്ന് നീന ഗുപ്തയോട് പറഞ്ഞ അതേ മറുപടി ഞാൻ പറയാം മലയാള സിനിമയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീര ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള നാടാണ് ഞാൻ നീന മാമിനോട് പറഞ്ഞു മാമിനെ കാട്ടി ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരുള്ള ഒരു നാടാണ് എൻ്റെത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാമിനെ തപ്പി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ ഐക്കണം ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടിയായിരിക്കണം അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതായിരിക്കും മാമിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു എൻ്റെ മറുപടി ഒരു ഒരു പക്ഷേ അവർ നോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആരെയായിരിക്കുമായിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആപ്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക പക്ഷേ ഇതിന് ഞാൻ നിനഗുപ്തയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് രേഖയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ ഡേറ്റും കൂടെ തിരിച്ചു വരുത്തു വരൂ എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവർ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിനഗുപ്ത നോ പറയുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേ ഇല്ല അതൊരിക്കലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടൊരു വേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ കഥ കേട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അവരത് ചെയ്യുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ നീന ഗുപ്തന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യ ഇപ്പൊ വരുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് പോയ
ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു സീരീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ടൈം ലൈനിൽ പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയി റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഷാജു ചേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും കൂടെയാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല ഏരിയയിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ലൈൻസ് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തന്നെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും മാനസികപരമായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ അത്രയും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് പ്രോസസ്സ് എൻജോയ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഇവരൊക്കെ ദ എൻറ്റയർ ടീം അതിനൊരു കാരണമാണ് അത് അവിടുത്തെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് അങ്ങനത്തെ ഫൺ ഷൂട്ടായിരുന്നു എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് തീരുന്ന സമയത്ത് വിവർ ആക്ച്വലി കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു നഷ്ട ആ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തീരുകയാണല്ലോ എന്ന് അതായത് നൂറ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ ദറ്റ്സ് ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ആയി മാറിയിരുന്നു അപ്പോഴേ അത് അത് അതിലങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡില്ല സൂപ്പർ ഹീറോ ആണ് ഞങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി ലാലേട്ടനെയോ മമ്മൂക്കാനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഹ്മാൻ സാറിനെ ആയിരിക്കാം കാരണം എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും റഹ്മാൻ സാർ വലിയ മനുഷ്യനാണ് മനസ്സിലായി അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരിക ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആരമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓറയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കണ്ണുപൊട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡൗട്ടുകളില്ല നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ഡൗട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നാൽപ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഈ ആളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നലെ അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ഒരാളെപ്പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കിക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ തിരുത്തപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എനിക്കിതല്ല വേണ്ടത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 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 ദേഷ്യം നമ്മളോട് തോന്നാറില്ല നമ്മൾ ചെവിൽ പോയി പറയും നമുക്ക് അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം തന്നെ അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് വിട്ടു തന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് കാരണം നാളെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് അത്രയും മോശമായിട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കരുത് തൗസൻഡ് ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയസ് മലയാളത്തിൽ വന്ന ദ ബെസ്റ്റ് സീരിയസ് എന്ന് പറയണമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ സിനിമകളിൽ നന്നായി സജീവമാകുന്നു എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇപ്പൊ മിക്കവാറും സിനിമകളിലും ചേട്ടൻ ഉണ്ട് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് ചേട്ടൻ സീരീസിൽ ഇതിനു മുമ്പും സീരീസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ സാധ്യമാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് സീരീസുകളാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സീരീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം എത്രത്തോളം ഒരു സംവിധായകൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പേസ് തരും നിങ്ങൾ ഈ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ നായകൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണെന്ന് പരിചയ പറയുന്ന രണ്ടും രണ്ടാണ് ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ആ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ സോങ്ങിലുണ്ടാവും ഫൈറ്റിലുണ്ടാവും എല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സിനിമ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ന്യൂജൻ സിനിമകൾ പോലെ നാല് പേര് അഞ്ച് പേര് ഞങ്ങൾ ഹീറോസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള വെബ് സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മളെ പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന തമാശ വേഷങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വർഷം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ അത് കാണുകയും ഇവിടെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്പേസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം സഞ്ചാരി എക്സൈറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്തും ഇത് വെബ് സീരീസ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യി
അപ്പോൾ അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അത് ഗംഭീരമാണ് ആരോട് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അജയൻ്റെ രണ്ടാം മോഷണം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഈവൻ ടുവിയോട് പറഞ്ഞാൽ ടുവി ചെയ്യും അവന് ഭയങ്കര കാരണം എല്ലാവരും സ്റ്റാർ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാർ പവർ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ആണ് നോക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നജീബൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നു അത് നീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയും ആ അതൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വന്ന് ആ ഡയറക്ടർ കാണിച്ച ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ കാണിച്ച ഒരു ട്രസ്റ്റും ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഉണ്ടല്ലോ അത് ആണ് എന്നെ പിന്നീട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള കാര്യം എനിക്കിതിൽ ചെയ്ത് അപ്പം ഏതൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലും പക്ഷേ അതെനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നജീമിക്ക പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ടാമത് അത് വേണോ എന്നൊരു ചോദ്യം പോലും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എടാ ഇങ്ങനെ അത് ആയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നജീമിക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു കാരണം അത് അത്രത്തോളം അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആണെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീൻ ആണെങ്കിലും അത്രത്തോളം അത് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവുക ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏറെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഇടുന്ന എഫേർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ടോവിനോ അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇടുന്ന കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും അമ്പരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാൻ തോന്നി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു എഫേർട്ട് അതിൽ ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ ടോവിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടോവിനി ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തെന്നൊരു സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ടോവി എനിക്കൊരു പത്ത് വർഷം വേണ്ട പത്ത് വർഷം വേണ്ടത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന സമയം മുതൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണ് ടോവി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നമ്മുടെ പരിചയം അപ്പം അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ടോവി അറിയാം അന്ന് മുതലുള്ള സ്ട്രഗിൾ അറിയാം നമ്മുടെ കോമൺ സ്ട്രഗിൾസ് അറിയാം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും അവൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സമയത്ത് മൺസൂൺ മാംഗോസ് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യു എസ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ റൂംമേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ആക്ടേഴ്സ് രണ്ട് രക്ഷപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടേഴ്സ് രണ്ട് പേരും എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ദാരിദ്ര്യ കഥകളുടെ അറ്റമായിരിക്കും അതെ 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 ദാസന മിജിന ആ മൂടാണ് കിടന്നുണ്ടേ അതെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഞാനും ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഫീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിൽ അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫേസിൽ നിന്ന് ടോവി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അപ്പൊ ടോവി എന്ത് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പരിഹസിക്കുമായിരിക്കും വിണ്ടി എന്ന് വിളിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു അഹങ്കാരിയുടെ വാക്കുകളല്ല ഒരു മറിച്ച ഒരു കഠിനാധ്വാനിയുടെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അത് നമുക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കും തോന്നിയില്ല ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഐ റീസ് പക്ഷെ അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി കുറിച്ചിടാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ചങ്കൂറ്റം ധൈര്യം അത് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പേടിയായി കൊന്നു തിന്നില്ല ആൾക്കാർ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ദിവസം അത് ഭയങ്കര നമുക്ക് നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ തോന്നുകയും നമുക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് കഥ പറയുന്ന രീതി എന്താ വെച്ചാൽ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും ഹീറോ വിനോദ് പങ്കജാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കും വിനോദ് പങ്കജാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം പുള്ളി അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ സീനിൽ ചിലപ്പോ പറ്റ് പലതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വിനോദ് പങ്കജാക്ഷന്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല അത് കാരണം അയാൾക്ക് അതിനകത്ത് അത് അയാളുടെ പരിപാടിയാണ് അയാൾ കേൾക്കുമായിരിക്കും അയാൾ പാസീവ് ആയിട്ട് അത് കേട്ടു പോയി അപ്പൊ ഇത് ഇത് തന്നെ പ
അല്ലാതെ എനിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ സീന് കൊണ്ട് നിർത്തണമെന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സീന് തന്നെ നിർത്തിയാലും ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ സീൻ കാണാൻ തോന്നും കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന അതാണ് ഈ യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കഥ ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം ആ കഥ കൃത്യമായി ഇതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതോ ആരെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിച്ചതോ ആയിരിക്കില്ലോ എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എഫേർട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി അത്രയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് വായിക്കാറുണ്ട് സിനിമകൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതൊരു എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മുൻകാല സിനിമകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒന്നിനോടൊന്നും ഒന്നും ഒരു ഒരു പടവും സമയമില്ലായിരിക്കും അപൂർവരം പോലെ അല്ല ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ പോലെ അല്ല ടു കൺട്രീസ് ടു കൺട്രീസ് പോലെ അല്ല ഷെർലോക്ക് കളി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ തൗസൻഡ് ബേബീസ് എഴുതിന് മുമ്പ് എഴുതി ഒരു ചേര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വെവ്വേറെ തോട്ടുകളാണ് ആ തോട്ടുകളാണ് എന്നെ എന്നുണ്ട് ഇപ്പം പൊതുവെ എന്നെ സിനിമയിൽ എല്ലാവർക്കും പരാതി ഉള്ളത് ഞാൻ മായ മഹാമടിയനായ എഴുത്തുകാരൻ എന്നാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് കഥകളും ദിലീപ് ദിലീപ് ഭട്ടൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് പൃഥ്വി എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു കഥ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിച്ചാട്ടൻ്റെ കഥയുണ്ട് അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും പിൽ പിൽക്കാലത്ത് എന്നോട് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ അത് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരാത്തത് എന്ന് ഈ വരാത്തത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആ കഥ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതി വരുമ്പോൾ എന്നെ അത് കിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ജോലിയോട് കാണിക്കുന്ന നീതി കേട്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് സിനിമയിൽ വന്നത് എനിക്കതിൽ നിന്ന് വെറുതെ ഇറങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല എനിക്കൊരു സൈൻ വേണം ഞാൻ അതിനാണ് വേണം വരെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്റെ കഥയിലെ നായകന്മാരും നല്ലവരല്ല നല്ലവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തരികിട കാണിക്കുന്ന തരികിടെന്നല്ല അതാണ് യഥാർത്ഥം അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നല്ലവരൊന്നും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പോലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ കുറെ ഷെയ്ഡ്സുകളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഹീറോ ആയിരിക്കാം വേറെൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വില്ലൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ നല്ല സുഹൃത്ത് എന്നെ അറിയാത്ത ഒരാത്തക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ജാടത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സിനിമയിൽ മാത്രം വരുമ്പോൾ നായകൻ എല്ലാ സ്വഭാവം ഗുണമായിരിക്കും കള്ളു കുടിക്കില്ല സീറ്റ് വലിക്കത്തില്ല പെണ്ണ് പിടിക്കത്തില്ല ചതിക്കില്ല അത് വെറുതെയാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ ആരും പ്യുവർ അല്ല സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ സിനിമയിലെ നായകന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ബലഹീനതകളുള്ളവരാണ് ഉള്ളവരാണ് അതുപോലെയാണ് ഈ ഉല്ലാസം മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു ആ ഉല്ലാസനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നിന്ന് പോകണ്ടേ ജീവിക്കണ്ടേ എല്ലാ എല്ലാ ഈച്ചൻ എവരി നായകന്മാരാകുകയാണ് നിങ്ങൾ ടു കണ്ട് എൻ്റെ അപൂർവരാകം നോക്കിയാൽ മലയാളത്തിൽ അന്ന് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നെറുകെട്ട നായകന്മാരാണ് പ്രണയിച്ചിട്ട് കാശ് ചോദിക്കുന്ന നായകന്മാരാണ് നമ്മളവർ എനിക്ക് വേണം അപ്പുറത്തൊരു ഗംഭീര മനോഹരമായ ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഫ്രൈഡേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാശ് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം കിട്ടിയാൽ മോഷ്ടിക്കാൻ തയ്യാറായി നടക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ കോട്ടയം നിന്ന് കുറേ സ്വർണം കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ ഒളിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അയാൾ ആ അത് അത് അയാൾ പിന്നെ ചാക്കടയിൽ പോയിരിക്കും പോകും സ്വന്തം ഒട്ടക്കാരെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രായപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നമ്മൾ നോക്കി അത് കിട്ടില്ല അയാൾ നാളെ സൂചടി അതാണ് അവനെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അയാൾ എടുത്തോണ്ട് മുമ്പ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇത് കിട്ടിയ പാടെ കൊണ്ട് തപ്പയാണെന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരുത്തിനും കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉല്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഷെർലോട്ട് ഹോംസിലെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഈവൻ ഞാൻ ചേരെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും നായകന്മാരാരും നല്ലവരായിരിക്കില്ല റിയൽ മനുഷ്യരാണ് അത്രേ ഉള
ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഒരു നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ പുള്ളിയിടത്തേക്ക് പോകാൻ പക്ഷേ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് കൂടുതലും കോമ്പിനേഷൻ ഷാജേട്ടനും ഞാനും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കറങ്ങും അപ്പം എന്നിട്ട് ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്പം ഷാജോട്ടനാണ് എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ ലൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ റഹ്മാൻ സാർ നമ്മളുള്ള ഒരു ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഒരു ആളായി നമ്മൾ വോളിബോളൊക്കെ കളിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ റഹ്മാൻ സാർ ഭയങ്കര മനസ്സിൽ ഭയങ്കര യൗവനമുള്ള ലൈക്ക് ഭയങ്കര യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ബട്ട് യുനോ കുറച്ച് എന്താ എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്കും പോകില്ല ലൈക്ക് യുനോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ യു വിൽ നോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എല്ലാരും എനിക്ക് റഹ്മാൻ സാറിനെ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ആള് ഭയങ്കര ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ജെനുവൻ ആണ് ഇമോഷൻ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് പിണങ്ങും പിണങ്ങി മാറിയിരിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ നമ്മളോട് വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഈ അതിലിടക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്പെക്ക് വെച്ചോണ്ട് വന്നു നല്ലൊരു ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് വന്ന പുഷുമ്പാ നീ ഇത് എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചത് എന്തൊരു പരിപാടി ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആൾ എന്ത് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കുള്ള അങ്ങനെ പറയുക ഞങ്ങൾ വിളിക്കാണ്ട് എവിടെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്നോ വന്നോണ്ടോ ചോദിക്കും നീ എല്ലാം കൂടെ പോയി കഴിച്ചല്ലേ നമ്മൾ വിളിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഒന്നും വിളിച്ചില്ല അങ്ങനെ പരാതി പറയുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് കണ്ട ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പഴ തോന്നി യു ഇയാൾ ഇത്ര പാവാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഗംഭീര ഫാമിലി മാൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പുള്ളി അപ്പൊ ഇവര് കോട്ടസ്റ്റുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അത് ഇടയ്ക്ക് സാറേ എനിക്ക് ഐ മിസ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും പറയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല ആ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വിടും മറന്നു നീ എന്നെ എന്താ വിളിക്കാത്ത എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പരുവാ നീ എന്നെ ഒന്നും വിളിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോടാ ആ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിണങ്ങൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ സാറേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് ഞാൻ ഓട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിളിക്കാനൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് എത്രയോ നേരം സംസാരം ചിരിയോട് ചിരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ കിടക്കാണ് എനിക്ക് രാവിലെ രാവിലെ പരിപാടി കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാള് നമ്മളോട് പെരുമാറുക അത് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്റ്റാർ വന്നിട്ടാണ് ഇത് നമ്മളത് ചെയ്യാ പിന്നെ അതിൽ ആ ജനുവിനെസ് ആണ് റഹ്മാൻ സാറിന് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പഴും നമ്മള് പിന്നെ അത്ര ഒരേപോലെ നിക്കുന്നുണ്ട് കൊഴപ്പല്ല അമിതാഭ് ബച്ചൻ അതായത് അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻസിഡന്റ് ആയപ്പോ അതായത് കല്യാൺ ചോലി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബച്ച സാറ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ഷോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ ഇത്രയും വലിയ ലജൻഡ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയുന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്കാണ് ഡയലോഗ് ഉള്ളത് ബച്ചൻ സാറിന് ഡയലോഗ് ഇല്ല പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മലയാളം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യമാണ് എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് മലയാളം അറിയാലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയലോഗ് പഠിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചാൻസേ ഉള്ളു ഒറ്റ ചാൻസ് ബച്ചൻ സാറ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അയാളെ ചിന്തിക്കണം ഇവൻ കൊള്ളാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസരമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സീനിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അത് ഇങ്ങ് മനസ്സ് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും കൈയും കാലൊക്കെ ഇങ്ങ് വരക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഹൈറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു പെൺകുട്ടി ക്ലാപ്പോട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
കല്യാണിന്റെ വീണ്ടും പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ബോംബേയിൽ പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ ചോദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയും അവരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ബച്ചൻ സാർ നാഗാർജുന ശിവ രാജ്കുമാർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഭാഗ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഭയങ്കര സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആയ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് എല്ലാരും ചോദിച്ചു ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട വ്യക്തി ആരാണ് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട വ്യക്തി മമ്മൂക്കയാണ് ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ആരോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഫോട്ടോയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടി അതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആരോ ഈ മെസ്സേജ് ചോദിച്ചു മമ്മൂക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും മമ്മൂക്ക എന്തിനാ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടോണ്ട് അതിൽ വന്നില്ല നമ്മൾ ആ സീനില് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സീനാണ് നമ്മള് ഹെൽമെറ്റ് ഇടാതെ പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചതുള്ളതാണ് അതെ അത് എന്നിട്ട് അപ്പോ നോക്കിയെടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അത് ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഫോൺ എടുത്തപ്പോഴേക്കും പുള്ളി അതൊക്കെ തട്ടി താത്തു അപ്പൊ തട്ടി താത്തിട്ട് അവയെ അങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുത്തു അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതേ പുള്ളി ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചിട്ട് അത് ഒന്നും എടുത്തു വെറുതെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അത് പക്ഷെ റൊഷാക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ഓർമ്മയില്ല <laughs> 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 എല്ലാ ദിവസവും കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിചയപ്പെട്ട് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അമ്പരപ്പ് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കാണും കാരണം ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിൽ നടന്നു വരും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വേണ്ട ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ലൈറ്റ് ആയി ഭയങ്കര രസമാണ് പിറ്റേ ദിവസം കാണാൻ വീണ്ടും ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പിന്നെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗംഭീര അനുഭവം ഉണ്ട് അത് വെച്ചാല് ഞാനും ഡയറക്റ്റ് ഷാപ്പിംഗ് കൂടെ ചെന്നൈയിലുണ്ട് അപ്പം രാത്രി മമ്മൂക്ക് അപ്പം ആൻഡു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയത് അപ്പം മമ്മൂക്ക വൈകുന്നേരം എന്നെ ഷാഫിയെ വിളിപ്പിക്കാം അങ്ങോട്ട് അപ്പം പേരെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ മമ്മൂക്ക മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ മുതൽ നല്ല പരിചയം കണ്ട് അപ്പം വട അടുത്തിരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക മാത്രമല്ല വലിയ ക്രൗഡൊന്നുമില്ല മമ്മൂക്കയുടെ വീട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അടുത്ത് വന്നിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് നേരം എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വല്ലതും കഴിക്കാം ആ ഇവിടെ എന്തോ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറൊക്കെയാണ് മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറൊന്നും ഉണ്ട് എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ഫുഡ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് എന്താണ് ചോദിക്കാൻ അപ്പം തോന്നി വേറെ ഷാഫിക്കാൻ മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് പറയാം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ഫുഡ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പുള്ളി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നുമില്ല അതും തരാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല അത് എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെങ്ങനെ നിനക്ക് തരും ഞാനപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലത് ഞാൻ കഴിക്കാതെ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ജോർജ് ചേട്ടൻ ഫുഡ് അവിടെ എത്തിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതെടുത്തു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നടക്കുന്നത് മാജിക്കാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തതായിരുന്നു ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ട്യൂഷ് വെച്ച് തുടച്ച് എന്നെ ഒരു കസേരി ഇട്ടിരുത്തി ആ പ്ലേറ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മട്ടനും പുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുട്ടും തന്ന് കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെയിരുന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് കഴിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ആ കട്ടിലെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ സൈഡിൽ മാറി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിടക്കുക കിടന്നോട്ടാണ് എന്നോട് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അന്ന് ഈ വെർച്വൽ സാധനം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വി ആർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തന്നെ ചാടി എഴുന്നേക്കുന്ന് ബാഗ് തുറക്കുന്ന അത് എടുക്കുന്ന എനിക്കിങ്ങനെ വെച്ച് തരിക വെച്ച് തന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിപ്പോണ്ട്
സാധ്യമാവട്ടെ